கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமாகவும் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் மூலமாகவும் வழங்கிய வழங்கிய சாதனை படைத்த ஒரே முதலமைச்சர் தமிழகத்தின் முதல்வர் மக்களின் முதல்வர் தளபதியார் என்பதை நான் பெருமையோடு மகிழ்ச்சியோடு தெரித்து தெரிவித்துக் கொள்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் குறிப்பாக நம்முடைய தேர்தல் காலத்திலே கொடுத்த வாக்குறுதியை முதல் கூட்டத்திலேயே நிதி நெருக்கடி எவ்வளவு இருந்தாலும் தமிழகம் கடலில் தத்தளித்தாலும் வெள்ளையறிக்கை சமர்ப்பித்த இந்த காலகட்டத்தில் இந்த தள்ளுபடி கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்ற நல்லெண்ணத்தோடு நம்முடைய நகைக்கடன் தள்ளுபடியை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கினார்கள் இதில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் நம்முடைய மீடியாக்கள் மூலமாக சோசியல் மீடியாவாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு வகையிலும் அவருடைய அறிக்கையின் மூலமாகவும் பேட்டியின் மூலமாகவும் ஏதோ இந்த அரசாங்கம் குறைவாக கொடுத்து விட்டதைப் போல எதிர்கட்சிகளெல்லாம் சித்தரிக்க முயல்வது உண்மைக்கு மாறானது அவர்களுக்கு வயிற்றுச்சல் வேறு ஒன்றும் இல்லை எப்படி கொடுக்க முடியும் என்று நினைத்தார்கள் கொடுக்க முடியாதையும் டூ அண்ட் டை என்று அன்றைக்கு சொன்னார்களே செய்துவிட்டுத்தான் செத்து மடிவோம் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்ற தாரக மந்திரத்தை நம்முடைய தமிழ் இனத்தினுடைய தலைவர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் தமிழகத்தின் முதல்வர் அவர்கள் இன்றைக்கு கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் இருந்த இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேற்றியிருப்பது ஏழை எளிய மக்களுக்காக நிறைவேற்றியிருப்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இதில் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நான் நேரத்து கூட தேனியில் பத்திரிகையாளரை சந்தித்த பொழுது தெரிவித்திருக்கிறேன் மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் நகை கடன் கடனுடைய மொத்த கொடுக்கப்பட்ட கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமாக கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட கடன் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் எண்ணிக்கை நபர்கள் அல்ல நகை கடனுடைய எண்ணிக்கை இந்த நகை கடனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிராம் ஐந்து பவுனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நகை கடன் தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் அவர்கள் அறிவித்தார்கள் சொன்னதை அப்படியே செய்திருக்கிறார்கள் அஞ்சு பவுனுக்கு கீழே இருக்க நகையெல்லாம் தள்ளுபடி செய்வோம் நாற்பது கிராமுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நகைகளுக்கு தள்ளுபடி வழங்கப்படும் என்று அறிவித்து அந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு செயல்முறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இது மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் நகை கடன் என்பது நாற்பது கிராமுக்கு மேலே உள்ள நகைகளும் இந்த எண்ணிக்கையில் அடங்கும் அதை புரியாமல் பேசுகிறாங்க நாற்பத்தெட்டு லட்சங்கிறது அஞ்சு ஒன்று கீழே இருக்கக்கூடிய நகைகள் அல்ல நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கரணும் நாற்பத்தெட்டில் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் நகை கடன் என்பது அஞ்சு ஒன்றுக்கு நாற்பது கிராமுக்கு மேலே உள்ள நகைகள் அடங்கும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தி அண்ணா யோஜனா திட்டம்னு ஒன்று இருக்குது வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவங்க ஆதார் அட்டையை வச்சு குடும்ப அட்டையை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் கடன் நகை கடன் பெற்றிருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் பெற்றிருக்கிறார்கள் கோடிக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் அல்ல நான் என்ன என்ன கேட்குறேன் வறுமை முப்பத்தஞ்சு கிலோ அரிசி வாங்குகிறவங்க வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுடைய அந்த ஆதார அந்த அவளுடைய அட்டையை பயன்படுத்தி குறுக்கு வழியில் உள்நோக்கத்தோடு நகை கடன் தள்ளுபடி பெற வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் நகை கடன் பெறப்பட்டிருக்கிறது இது கொடுக்கலாமா நான் கேட்குறேன் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அவங்க அட்டையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் இதெல்லாம் யார் பயன்படுத்தியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லட்டுங்களா நகை அடைக்கிறார்கள் நீங்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தன் லால்னு ஒருத்தர் அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நகை கடன் வாங்கியிருக்கார் ஒரே ஆள் அறுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நகை கடன் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா நகை கடனுமே அஞ்சு ஒன்று கீழே அது கொடுக்கலாமா எப்படி நியாயமாகும் இது வந்து அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தை மக்களுடைய பணத்தை மக்களுடைய வரி பணத்தை திருட்டுத்தனமாக இது வந்து அபகரிக்கிற நிகழ்ச்சி இது இது கொடுக்கலாம்னு சொல்கிறாங்களா ஓபிஎஸ்ஸு 
சுமந்திராமன் எல்லா பேரும் அறிக்கை விடுறாங்க நான் கேட்குறேன் ஏஓய்க்கு அந்த கார்டை பயன்படுத்தி கோடிக்கணக்கில் பணம் வாங்கியிருக்காங்க கடன் வாங்கியிருக்காங்க இதில் யார் யார் உடந்தையாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு பத்திரிகையில் நீங்கள் பார்த்தீங்க இதே மாதிரி நகையே இல்லாமல் வெறும் பையன் மட்டும் நீங்கள் தூத்துக்குடியில் குறும்பூர் சொசைட்டியில் வெறும் பையன் மட்டும் இரநூத்தி இருபது பொட்டலங்களுக்கு மேலாக இருபத்தி மூணு பொட்டலங்களுக்கு மேலாக ரெண்டு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு நகை கடன் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இது வெறும் நகையே இல்லாமல் கடை கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன நோக்கம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் இது இது மட்டுமல்லாமல் அதை செக் பண்ணி பார்க்கல கோல்டு அந்த கவரிங் நகைகள் அதை பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு ந கவரிங் நகை இலக்கு வச்சு அதுலேயும் நகை கடன் வாங்கியிருக்காங்க இது போக உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையில் முறைகேடுகள் செய்து கவரிங் நகை இந்த நகை அடக்கடக்காரன் பூரா அவன் கடையில் இருக்கக்கூடிய நகையெல்லாம் கொண்டு போய் அஞ்சு ஊன் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் அங்கே வச்சு அந்த ஆதாயத்தை கடன் தள்ளுபடியை பெற வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு பெற்றிருக்கிறார்கள் அவருக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும் தள்ளுபடி கொடுக்க முடியும் நம்ம இதைத்தான் ஆய்வு செஞ்சோம் இது மட்டும் இல்லை மொத்தம் வந்து நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் நகை கடன்களை ஆய்வு செய்ததில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆய்வு செய்வோம் இந்த ஆண்டும் ஆய்வு செய்ததில் மொத்தத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பவுனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய தகுதி பெறாத நகை கடன்கள் என்ற கணக்கில் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பேர் வந்துடுறாங்க முப்பத்தஞ்சு லட்சம் நகை கடன் வந்துடுது இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது இப்போ பதிமூணு பதிமூணு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் பேருக்கு நகை கடன் தள்ளுபடி கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க பார்த்தால் இதில் நம்ம நம்முடைய அரசாங்கம் ஒரு குடும்பத்திற்கு அஞ்சு பவுனுக்கு மேலே நகை கடன் வச்சுருந்தா அவங்களுக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கல அஞ்சு பவுனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா யாரும் கொடுக்கல ஒரு குடும்பம் தான் கணக்கு இதில் ஒரு குடும்பம் என்ற கணக்கு தான் அதில் வரும் ஒரு குடும்பத்திற்கு பத்து பேர் இருப்பாங்க அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நூ பத்து இருபது கடன் வச்சுருப்பாங்க எப்படி தள்ளுபடி கொடுக்க முடியும் ஆனால் எல்லாம் திட்டமிட்டு அஞ்சு பவுனுக்கு கீழே தான் வச்சுருக்காங்க அப்போ மொத்தம் கூட்டி பார்த்தோம்னா நூறு பவுன் வருது எப்படி கடன் தள்ளுபடி கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் முழுக்க ஆராய்ந்து ஆய்வு செய்து முறைகேடுகள்லாம் களைந்து நாற்பது கிராமுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தான் இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் நகை கடன் என்பது நாற்பது கிராமுக்கு மேலே உள்ளதையும் சேர்த்து நீங்கள் அதை மட்டும் கணக்கில் வச்சுக்கிறோம் அது தான் புரியாமல் போடுறாங்க இப்போ சொல்கிறாங்க அறிக்கை விடுறாங்க இது முழுக்க முழுக்க அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இந்த கடன் தள்ளுபடியில் வைத்தறிச்சலில் பேசுகிறாங்களே தவிர வேறு எந்த காரணம் கிடையாது இது அரசினுடைய பணம் அதுவும் தளபதி ஆட்சியில் ஒரு பைசா கூட மக்களுடைய வரி பணம் வீணாகாமல் அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது தான் தளபதி அவர்கள் அரசினுடைய கொள்கை லட்சியம் எதுவும் வெளிப்படை தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் ஒரு மில்லி கிராம் கூட இருந்தாலும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இங்கே நிறுவர்கள்லாம் எத்தனை பேர் வந்து கேட்டீங்க நாலு மில்லி கிராம் கூட இருக்கணும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோமே முழுக்க முழுக்க நான் இன்னொரு விளக்கத்தையும் சொல்கிறேன் அவங்க சொல்கிறாங்க கோடிக்கணக்கில் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் மொத்த கடன் வாங்கினவங்க எண்ணிக்கை எவ்வளோ தெரியுங்களா இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் நல்லா குறிச்சுங்க தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு வங்கிகளின் மூலமாக கடன் சங்கங்களின் மூலமாக நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் நகை கடனை வாங்கியவர்களுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் இதில் பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேர் வந்து இந்த அஞ்சு பவுனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு பயனடைகிறார்கள் பயனாளிகள் பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேர் பயனாளிகள் தான் ஐம்பது சதவீத பேர் பயனாளிகள் இன்றைக்கு பயனடைகிறாங்க மொத்தம் வச்சவங்களே மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் தான் அதில் பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேர் பயனடைகிறார்கள் இதில் எந்த விதமான இது இல்லை நான் நேற்று சொல்ல ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் ஏற்பட்டு ஏற்கனவே கடந்த கால ஆட்சியில் சொல்கிறாரு கோபிஎஸ்ஸு நிபந்தனையை சொன்னேன் நான் நிபந்தனை நான் என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் நிபந்தனை வந்து நாங்கள் சொல்லலை என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஐந்து பவுன் நகைக்கு கீழே வைத்திருக்கின்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படி சொல்லியிருக்கோம்னா ஐந்து நகை வந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுனா ஒரே வீட்டில் 
ஒரு நூ பத்து பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா நூறு கடை வாங்கியிருந்தாங்கன்னா நூறு பேர்த்து தள்ளுபடி கொடுத்துடலாமா அஞ்சு ஒன்று கீழே வச்சுருந்தா கொடுத்துடலாமா இந்த ஒரு கேள்வியை மட்டும் நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிச்சு பார்க்கணும் நிறைய கடன்கள் பல்ல அதாவது லட்சக்கணக்கான கடன்கள் எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் எல்லாம் ஒரே நபர் ஒரே ஆதார் அட்டையில் பல வங்கிகளில் ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நூற்று கணக்கான லோன் வாங்கியிருக்காங்க வீட்டில் நானூறு ஒவ்வொரு நகை இருக்கான் எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு ஒவ்வொன்றா பத்து போன் இருந்துச்சுன்னா அதை அஞ்சு ஒன்று கீழே கட் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சுட்டாங்க நகை தள்ளுபடி கிடைக்கணும் பல இடங்களில் இது போக நகை அடகுக்காரர்கள் பூரா வந்து அவர்களுக்கு அவர் இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய நகைகளை அடகு வாங்கிய நகையை திரும்ப வங்கியில் கொண்டாந்து ரீப்ளச் பண்ணி அஞ்சு போனுக்கு கீழே திட்டமிட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த பயனை பெற வேண்டும் என்றதற்காக அதுதான் கொடுக்கல நாங்கள் முழுசாக ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து ஒரு முறைக்கு இருமுறை ஆராய்ந்து முழுமையாக ஆய்வு செய்து கிட்டத்தட்ட வந்து மொத்தமே கடன் பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் அதில் பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் நபர்கள் இன்றைக்கு பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் இந்த ஆட்சி எந்த தவறுக்கும் நிச்சயம் நம்ம வந்து இடம் கொடுக்கல வங்கிகளில் முறைகேடாக இவர்கள் நகைக்கடன் என்ற பெயரில் உள்நோக்கத்தோடு நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்கு அண்ணா திமுக காரவங்களுக்கெல்லாம் என்னன்னா பயிர் கடன்லையும் இப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பயிர் கடனில் ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு மூணு லட்ச ரூபா லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஏக்கர் நிலத்துக்கு நெல் சாகுபடி நிலத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா லோன் வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஒரு இரு அவருக்கு இருக்கிறதே ஒரு ஏக்கர் நிலம் தான் ஆனால் ஏழு ஏக்கருக்கு கடை வாங்கியிருக்காங்க எந்த பயிருமே செய்ய அதுக்கு வாழை செஞ்ச பயிர் செஞ்சேன்னு சொல்லி மூணு லட்ச ரூபா கடை வாங்கியிருக்காங்க எந்த பயிருமே செய்ய அதுக்கு நான் வந்து மஞ்சள் போட்டேன்னு கடை வாங்கியிருக்காங்க இப்படி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு மேலே கடை வாங்கியிருந்தாங்க அந்த முறைகேடுகள் விதிமீறல்கள் அத்தனையும் சட்டமன்றத்தில் முழுமையாக எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் அதே போல தான் அந்த நகைக்கடன் வேற பயிர்க்கடன் வேற இந்த ஃபார்முலா நிச்சயம் நம்ம ஆட்சி வராதுன்னு சொல்லி திட்டமிட்டு செஞ்சது நிச்சயம் சொசைட்டிலாம் யார் தெரிஞ்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சொசைட்டினுடைய த சொசைட்டி பூராமே அதிமுக ஆட்சியில் தேர்தலே நடக்காமல் நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாக குழு தான் இன்னைக்கு இருக்கு எவ்வளவு முறைகேடு நடந்திருக்குங்கிறத நாங்கள் வெட்ட வெளிச்சமாக நாட்டு மக்களுக்கு கடந்த ஆறு மாத காலமாக அனைத்து வங்கிகளிலும் நடக்கி நடைபெறுகின்ற முறைகேடுகளை கொண்டு வந்திருக்கோம் அஞ்சு லட்சத்தி எண்பத்தையா அஞ்சு கோடியே எண்பத்தஞ்சு லட்சம் ஒருத்தன் அஞ்சு ஓன் கீழே வாங்கியிருக்காங்க ஒரே ஆள் அஞ்சு கோடி எண்பத்தி அஞ்சு லட்சம் ஒரு நகை கூட நாற்பது கிராமுக்கு மேலே இல்லை அப்போ திட்டமிட்டது தானே எப்படியாவது தள்ளுபடியை பெற வேண்டும்ங்கிறது இது மட்டும் இல்லை தருமபுரியில் நடந்திருக்கு புள்ளிபுரம் ஆதாரங்களை நான் ஏற்கனவே தெரிவித்திருக்கிறேன் சேலத்தில் நடந்திருக்கு ஆதாரங்களை ஏற்கனவே தெரிவித்திருக்கிறேன் ஆக எதுவாக இருந்தாலும் நீண்டது ஒரு ஆய்விற்கு பின்னால் நாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைவேற்ற நிறைவேற்றியிருக்கோம் இந்த அரசாங்கம் சொன்ன வாக்குறுதி அத்துணையும் இன்றைக்கு நிறைவேற்றியிருக்கிறது நீங்கள் சுய உதவி குழுக்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து ஐம்பத்தையாயிரம் குழுக்களுக்கு நீங்கள் பத்து லட்சம் உறுப்பினர்களை கொண்ட ஐம்பத்தையாயிரம் குழுக்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒரு கோடி கடன் தள்ளுபடி கொடுத்தாங்க முதல் முதல்வர் தளபதியார் அவர்கள் இப்படி கூட்டுறவு இயக்கத்தின் கூட்டுறவு மூலத்து துறையின் மூலமாக இன்றைக்கு எல்லா கடன்களும் இன்றைக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கு நான் ஒரே ஒரு வித்தியாசத்தை சொல்லிடுறேன் இவங்க சொல்கிறாங்கள்ல நான் கேட்குறேன் நீங்கள் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அதிமுக ஆட்சியில் தள்ளுபடி கொடுத்தாங்க அது நிபந்தனை வச்சாங்களா இல்லையா இவங்க நிபந்தனை பற்றி பேசக்கூடாது விவசாய ரெண்டாக பிரித்தாங்க ஆனால் கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்க பொழுது அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கடன் தள்ளுபடி கொடுத்தார் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க சிறு குறு விவசாயம்னாங்க எவ்வளோ பேர் கொடுத்தாங்க பன்னெண்டு லட்சம் பேருக்கு ஆனால் கலைஞர் ஆட்சியில் இருந்த பொழுது இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் கடனை தள்ளுபடி செய்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி எந்த பாராபட்சம் பார்க்காமல் எங்கள் தலைவர் தளபதியார் அவர்கள் ஐந்து போகும் நகைக்கு கீழே வைத்திருக்கின்ற ஒரு குடும்பத்திற்கு நாற்பது கிராமுக்கு கீழே இருக்கின்ற ஒரு குடும்பத்திற்கு முழுமையாக தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு வேளை அந்த தகுதியுள்ள நபர்கள் யாரும் வந்து விடுபட்டு போய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த அரசாங்கம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கும் ஏன்னா இது மக்கள் அரசு மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அரசு மக்கள் முதல்வர் இந்த நாட்டை ஆள்கிறார் எனவே எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் 
தகுதி உள்ளவர்கள் கடனை பெறுவதற்கு எந்த விதமான ஆட்சியுடன் கிடையாது இந்த அரசிற்கு எந்த விதமான மாற்று கருத்து கிடையாது சில பேர் அரசியல் விளம்பரத்திற்காக ஏதோ ஒரு அறிக்கை விடணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் நல்லதை பண்ணுறதையும் அறிக்கை விடணும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க மக்கள்லாம் ஒவ்வொரு க ஒவ்வொரு சொசைட்டிலையும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா இரநூறு பேர் முந்நூறு நான் இப்போ சொல்கிறேன் பத்தில் கொண்டு அர்பன் பேங்க்லேயே வந்து இப்போ ரெண்டு கோடி ரூபா கிட்டத்தட்ட அறநூறு எழுநூறு பேருக்கு கடன் தள்ளுபடி கிடச்சிருக்கு அறநூறு எழுநூறு பேருக்கு ஒரு ஒரு அர்பன் பேங்க்கில் திட்டுகள் அர்பன் பேங்க் என்னான்னு தெரியல இது மாதிரி ஒவ்வொரு சொசைட்டியிலையும் நூற்றுக்கணக்கானவர்களுக்கு கடன் தள்ளுபடி கிடைத்திருக்கிறது ஏழை எளிய மக்களுக்கு இந்த திட்டம் நம்ம தலைவர் தளபதி சொன்னால் என்ன நோக்கத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறனா இது சாதாரண ஏழை மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டும் இந்த அஞ்சு மூணு கீழே இருக்கவங்கிறதுல ஏழைய ஒரு மூக்குத்தி தோடு ஒரு ரெண்டு மூணு நகை மூணு மூணு நகை இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அந்த திட்டம் அதுக்கு தான் அந்த அஞ்சு மூணு கீழே என்ன ஒரு மேக்சிமம் அஞ்சு மூணு வச்சு அறிவிச்சாங்க அதை பணக்காரர்கள்லாம் வந்து கொள்ளைக்காரர்கள்லாம் உள்ளே நுழைந்து தவறாக பயன்படுத்தி விடலாம் என்று யார் யார் அதில் பின்னணியில் இருக்காங்கிறதுல அவங்களுக்கு தெரியும் ஊரில் இருக்க நகையெல்லாம் சில பேர் கொண்டு போய் அங்கே வச்சு கடன் தள்ளுபடி கிடச்சிருக்குன்னு எத்தனை பேரை பயன்படுத்தி நிர்வாகம் அதாவது அது முழுக்க சொன்ன போனால் நிர்வாகமே அதுக்கு உடந்தையாக இருந்து பல சதிகளை பண்ணி நிறைய இடங்கள் அது நடந்திருக்கு அதைத்தான் நாங்கள் கணக்கெடுத்தோம் கணக்கெடுத்து பார்த்தா ஒரே குடும்பத்தில் எண்பது ஓனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க அஞ்சு ஓனு கீழே தான் இருக்குது நாற்பது ஓனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க முப்பது ஓனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க இருபது ஓனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க என்னென்னா எந்த நகையும் அஞ்சு ஓனுக்கு மேலே இருக்காது அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணால் ஒரு குடும்பம் என்று வருகின்ற பொழுது நாற்பது கிராமுக்கு மேலே இருந்தால் அவர்களுக்கு தகுதி இழப்பு செய்கிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் தெளிவாக விளக்கமாக சொல்கிறேன் ஒரு குடும்பத்திற்கு நாற்பது கிராமுக்கு மேலே இருந்தால் ஒரு நபருக்கு நாற்பது கிராமுக்கு மேலே இருந்தால் இதில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு லட்சம் பேர் போயிடுறாங்க இது இல்லாமல் பயிர் கடன் தள்ளுபடி பெற்றதில் ரெண்டு லட்சம் அதில் ஒரு அந்தி அன்னை யோஜனா திட்டத்தில் அந்த முறைகேடாக பயன்படுத்துறதில் அதில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் இப்படி நிறையா வந்து போலி நகைகள் அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய இப்போ இருக்க சொல்லப்போனால் நம்ம வந்து நகையே இல்லாமல் வாங்கின கடை இதுக்கெல்லாம் நம்ம தள்ளுபடி கொடுக்கவே முடியாது முடியாது இல்லாத ஒன்றுக்கு நம்ம தள்ளுபடி கொடுக்கவே முடியாது ஆக யாருக்காவது தகுதி இருக்கின்றவர்கள் யார் வந்தாலும் இந்த அரசிடம் கேட்டு பெறுவதற்கு இது மக்கள் நல அரசு மக்கள் நல முதல்வர் இருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக வழங்கப்படும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் திட்டவட்டமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் இதில் வந்து நாற்பத்தெட்டு லட்சம் பேர்லாம் இல்லை இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் மொத்த கடை வாங்கினது பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேர் இதில் பயன்பட்டிருக்காங்க நன்றி வணக்கம் சார் இப்போ வந்து ஓபிஎஸ் சொல்லியிருக்காரு பதினாறு லட்சம் பேர் தணிக்கையில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப இப்போ வந்து பதிமூணு லட்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பதினாறுல தணிக்கையில் சொல்லலை அது வந்து நீ நீ எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க நான் புள்ளி வரத்தை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் மொத்த கடனுடைய எண்ணிக்கை நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேர் பயன்பட்டிருக்காங்க நபர்கள் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் கடன் வாங்கினவங்கள கடனுடைய எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டு லட்சம் இதில் நாற்பது கிராமுக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் வந்துடுது இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க பதினாறு லட்சம்னா ஆனால் இப்போ இப்போ இந்த கடனுடைய எண்ணிக்கை கணக்கிட்டு பார்த்தால் ஒரு பதிமூன்று லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கடன் இதில் வருது வாங்கினவங்க பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பேர் பத்து லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம்னா நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணிப்பே நீங்கள் உங்கள் பேரில் ரெண்டு ஓன் இருக்கும் உங்கள் தம்பி பேரில் ரெண்டு ஓன் இருக்கும் உங்கள் அண்ணன் அக்கா பேரில் ஒரு ஒரு அரை பவுனோ முக்கா பவுன்னு இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்துருக்கும் அரசு ஊழியர்கள் அரசு ஊழியர் ஏங்க லட்சக்கணக்குல சம்பளம் வாங்குறாங்க அரசு ஊழியர்களுக்கு தள்ளுபடி கொடுப்பது என்பது அது முறையான ஒன்று அல்ல ஏன்னா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறாங்க நாங்கள் கேட்குற இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறவங்களுக்குலாம தள்ளுபடி கொடுக்குறோம் நம்ம அறிவிச்சிருக்கோம் இல்லையே நம்ம அப்படி ஒன்றும் சொல்லலையே சொல்லவே இல்லையே அரசு ஊழியர் நிச்சயமாக நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இன்னொன்றையும் சொல்லிடுறேன் நிர்வாகஸ்தர்கள் வங்கியில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் அதை தான் நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து குறிப்பிட்டு குற்றச்சாட்டு சொல்லாமல் பொதுவாக சொல்லியிருக்கிறேன் என்னென்னா இதில் வந்து வங்கியில் இருக்கக்கூடிய கூட்டுறவு அந்த அந்த வங்கியினுடைய நிர்வாகிகள் அந்த கூட்டுறவு வங்கியில் பணியாற்றக்கூடியவர்கள் 
அது மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து அரசு ஊழியர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் தகுதி இழப்பு செஞ்சது நியாயம் தானே நீங்களே சொல்லுங்க உங்களுக்கு அரசு ஊழியர்கள் நாங்க வந்து அரசாங்க ஊழியர் சம்பளம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டிற்கு எவ்வளவு வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு கணக்கு தெரியும் ஆண்டு வருமானம் இவ்வளவு இருக்க அது பூரா அவங்க வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கவங்க அரசு ஊழியர் யாரு வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கா அரசு ஊழியர்கள் அல்ல தற்காலிக இல்ல தற்காலிக பணியாளர்கள் இல்ல இல்ல நாங்க சொல்றது அரசு ஊழியர் இங்க கேளுங்க அரசு ஊழியர்கள் நாங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ல அவங்க எல்லாம் வரமாட்டாங்க நீங்க சொல்றவங்க எல்லாம் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் கிடையாது அதனால அவங்க வச்சிருந்தாங்கன்னா அவளுக்கு தகுதி இருக்கும் அதுதான் நாங்க என்ன சொல்றோம் தகுதி உள்ளவங்க யாரு நாள் வந்து கிளைம் பண்ணலாம் நீங்க அரசு ஊழியர்கள் சேர்க்கப்பட மாட்டார்கள் நீங்க அரசு ஊழியர்கள் எப்படி கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் சேர்க்கப்படுறை நம்ம வரையறை சொல்ல அஞ்சு போன் கீழங்கிறத நம்ம அறிவித்தது தேர்தல் ஆமா நாயக்கடன் தேர்தல் காலத்திலே வாக்குறுதி முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்தது அஞ்சு அஞ்சு பவுன் நாய்க்கு உட்பட்ட கடன்கள் நம்ம வந்து தள்ளுபடி செய்வோம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் நான் என்ன கேட்குறேன் உங்களால் இது வரைக்கும் எந்த கவர்மெண்ட்டும் செய்யலை இந்தியாவில் முதல் முதலாக செய்த ஒரே அரசாங்கம் நம்முடைய தளபதியினுடைய அரசை தவிர வேறு எந்த அரசும் இது வரைக்கும் நாயக்கடன் தள்ளுபடினு இது இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்து இதுதான் முதல் தடவை நீங்கள் குறிச்சுக்குங்க இதுதான் முதல் தடவை வேறு எந்த அரசாங்கம் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் செய்ய கிடையாது நான் என்ன கேட்குறேன் உங்களுக்கு இது மத்திய அரசு இருக்கக்கூடிய திட்டங்களில் எத்தனை நிபந்தனைகள் போடுது அதை நீங்கள் பாருங்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்துக்கு எத்தனை நிபந்தனைகள் விதிக்கிறது ஆனால் நிபந்தனைகள் நம்ம சொல்லவே இல்லையா நம்ம எந்த நிபந்தனை பார்க்கலாம் ஒரு குடும்பத்திற்கு அஞ்சு போன் நகை கடன் தள்ளுபடி கொடுப்போம் சொன்னார் சொன்னதை கொடுத்துருக்கார் ஒரு எந்த விதமான மாற்ற கருத்திற்கும் இடம் இல்லை சார் லட்சக்கணக்கான பேர் வந்து முறைகளில் ஈடுபட்டு கவரிங் லோன் வாங்கிக்காங்க எல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் எடுத்துருக்கோம் எடுத்துருக்கோம் எல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபது சொசைட்டியில் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் அது வரைக்கும் நிறைய வழக்கு சிசிஐபிள் எல்லாமே கிரிமினல் வழக்கு கொடுத்துருக்கு இல்லை கிரிமினல் வழக்கு கொடுத்துருக்கு சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் அத்துணையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றும் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கார இல்லை நப நபர்கள் அதாவது அதைத்தான் அப்போ சொல்லிட்டேன் நீங்கள் உங்களுக்கு வரிசைய சொசைட்டி ஏற்கனவே நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நூறு நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது சொசைட்டிக்கு மேலே நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆய்வு மேற்கொண்டதில் என்னென்ன குறைபாடுகள் தவறுகள் நடந்துருந்துச்சோ அது மேலே நடவடிக்கை எடுத்துட்டோம் அது யார் அந்த தவறில் ஈடுபட்டார்களோ அது பூராமே நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ கூட உங்களுக்கு தெரியும் கடைசியாக ராம்நாடில் கூட உங்களுக்கு கொடி அது அது ஒரு ஊரில் நடந்திருக்கு ராம்நாடில் கூட கொடிக்குளம் கொடிக்குளம் ஆ கரெக்ட் கொடிக்குளம் கொடிக்குளம் என்ன இப்போ யார் சொசைட்டி தலைவராக இருந்தது தெரியுங்களா சிவத்தங்கோலன் முன்னாள் மந்திரி இருந்தார்ல அவர் அவர் ராம்நாடு மத்திய கூட்டுற வங்கி தலைவராக அங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தான் வந்தார் அந்த கொடிக்குளத்திலே கையாடல் நடந்து இப்போ முறைகேடுகள் நடந்து அது மேலே நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் ஏகப்பட்ட முறைகேடு நடந்திருக்கு சார் கரூர் பால உதவியில் கூட்டு தொசை நாலு கோடி ரூபா வரைக்கும் மோசடி நடந்திருக்கு அது இது வரைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லை நீ ஆதாரத்தை கொடுத்து நாங்கள் எது யார் யார் குற்றச்சாட்டு இப்போ பா பால விடுதியில் கரூர் பால விடுதியில் கூட்டு சொசைட்டியில் நாலு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் மோசடி நடைபெற்றுக்கு அப்படி வந்து ஒரு அழைக்கம் இருக்குது சார் அதில் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை இல்லை ஒன்று கூட பெண்டிங் இல்லை எங்களுடைய அரசின் கவனத்திற்கு வந்தது அத்துணையும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்று லட்சம் பேர்த்தில் பத்து லட்சத்தி பதினாயிரம் பேர் பயன்படுத்துகிறாங்களே அது எனக்கு அதிகாரம் கிடையாது எனக்கு எந்த அதிகாரம் கிடையாது நிதி ஆதாரம் எல்லாமே வந்து அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய பணி எல்லா திட்டம் விட்டு தானே வச்சிருக்காங்க அதான் கிடைக்காம போச்சு பேராச பெருநஷ்டம் அவ்வளவுதான் பேராச பெருநஷ்டம் எல்லா பேரும் திட்டமிட்டு எப்படியும் அதிமுக ஆட்சி வரப்போகுது தளபதி நிச்சயம் வந்து கடன் தள்ளுபடி கொடுப்பாருன்னு 
எப்படியாவது வாங்கிடலாம் அஞ்சு ஓன் கீழேன்னு சொல்லியிருக்காருல அப்போ அதுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால் கெட்டிக்காரத்தின மக்களுடைய வரிப்பணம் சார் மக்கள் பணம் இல்ல பயிர் கடன் தள்ளுபடி பெற்றவர்கள் இல்ல 